Hey guys, it's me Tiffin here. Welcome back to my channel. Today we're watching the final episode of Battle of the Rider. It is like almost nine o'clock at night and I usually film in the mornings or in the afternoons. But like I have zero motivation to watch this episode because I'm just so sad it's ending the way it is. Um, I, could, I kind of like lost hope for this series like oof, three, four weeks ago. <sighs> it's like... I, this morning I woke up and I saw a TikTok video and like people were like being very disappointed about the final episode and like I was like I don't really care I think as much as how like the episode's ending because I know there's like a proposal scene I'm like okay that's cute cute ending that's a very classic ending to let me out but then like they were talking about like how there's like way too much NC scenes and I'm like gosh that is what I really like hated in the cast few episode so i'm like gosh damn it the only reason why i mean i was able to stick through this reaction these reactions the past few weeks is because mark and gem and like i feel like their chemistry their story was pretty interesting so i was like yes but like just hearing that discouraged me to watch episode 12 so so much because like, like they said like there's like three nc scenes i'm not sure if all three of them is um shannon obun and or if it's like there's also Pi and what's the same ozone i'm not sure but i'm just like gosh damn it so i'm like might as well react to that because i know you guys are waiting for that reaction but just like ugh, i had so much hope for okay coming in i did not have any hope like in episode one i think i told you guys this and then after episode like two came out i'm like okay i see the potential i see the potential so i gave up i gave some expectation and some hope and like potential for the series and then it was good for a moment there and then past few weeks it was just like uh-uh uh-uh so we'll we'll i guess we're finishing the series now so yeah let's watch episode 12 so without further ado let's watch episode 12 of battle of the writers oh, มองไม่ใช่ได้ตัวผมเลยสิอ๋อหอมจังคุณฉีดน้ำหอมเหรอเปล่าสักหน่อยคุณไม่ชอบกินน้ำหอมนี่ผมเลยไม่ได้ชี
Now I'll open shirts off. Oh, he's touching his chest. <laughs> okay, ab shot. Wow, he's grabbing his pants. Oh, where are they going? Oh. They both took their pants off. Oh, now their underwear is coming off. We're gonna get an ass shot. Oh, maybe not. Wow, surprising actually. Surprising. Now they're on the bed. Oh, it's not an ass shot. A thigh shot. Wow, he licked his nipple. Maybe younger Tiffany would get excited about this, but like... I think maybe like it's like the first, like doing it once. We saw it like last few episodes ago. I was like, wow, they can go to that extent. Amazing. I'm, try I'm not trying to be a Debbie Downer, but it's just like, <sighs> like, I guess like I'm disappointed in like the plot as well because like last week's episode was so badly cut, so badly edited, and I was kind of expect some kind of like climax to like the story as well, but we just didn't get it. Oh, at least we get these two, but I know they're gonna have an NC scene as well. <sighs> okay, whatever. Back to my spew, but like the cut was so bad i'm like okay how are you gonna end this okay a wedding scene how are we gonna end this but like it just like i felt like we didn't go anywhere i felt like we just had a bunch of like random problems they just went through and just like happened resolved Problem. like most of the issues were resolved Problem in that. one episode there's no like overarching problem that we like all through you know there was no roadmap Like, I thought the romance was gonna be, like, that guy who was, like, telling them about, like, exposing Obun for the plagiarism. But that, that was resolved really quickly. Oh, no, 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 We're gonna help each other change. Oh, where are you guys going? Oh, this is actually cute. We have them hugging. Okay, that was a cute scene actually. This is what, where it's going. Okay.
Do I gotta start describing again? Because you're gonna watch like... Ozone is on pie. He's taking off his robe. Still taking off his robe. Oh, he's touching his abs. Facial expressions. Okay, Mark. Okay. Oh. Oh my god. This is like a repeat of their first episode where oh when oh also like are they gonna give us anything with Sin and his partner? Has everybody got a partner except for Sin? Oh, wait, the other guy doesn't have one either. I thought you guys posted it online. I thought we posted something that you were announcing. I guess like telling your friends is different than telling your fans. คุณมือกลยุทธ์ก็ไล่ของพวกนายอ่ะเมื่อไหร่จะถึงนอนจบเหรออืมใกล้แล้วล่ะถ้าอัพตามปกติก็รออีกหนึ่งวีคแต่
หมแหมแหมแหมมีแฟนไม่บอกเพื่อนเลยนะโอ้ my gosh ใช่ใช่ใช่ yeah they're all taken งั้นแถลงข่าวจะเริ่มตอนบ่ายสามโมงนะส่วนรายรอบนี้ก็เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อการกุศลอะไรนะเนื้อหาหลักไม่ใช่เรื่องที่พวกเราเดบิวต์หรอร้องก็ไม่ได้เต้นก็ไม่เป็นจะเรียนรู้อะไรก่อนคุณแล้วโครงการนี่มันคืออะไรกันผมขยายโครงการเพิ่มอีกหน่อยตั้งใจว่าจะทำเพื่อการกุศลอันดับแรกผมจะออกเซตของที่ระลึกนิยายคู่มือกลยุทธ์ไวร้ายก่อนส่วนรายได้ทั้งหมดจะบริหารแล้วต่อไปพอรวบรวมนิยายของโครงการได้แล้วก็จะทำการขายลิขสิทธิ์แล้วพอขายได้ก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำการกุศลโอ้ทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับอย่างนี้ต่อไปในวงการนิยายวายอ่ะชื่อของนายตาพิศวงก็จะเป็นตำนานตลอดไปใช่ไหมโอเคก็ถึงเวลาแล้วครับทุกคนเตรียมตัวนะมาซิมกับฟิกซิกส์ดิสดิสดิสเอพิโซดส์เวย์ทูลองฟอร์มีทูไลค์แฮมเอ็ดไลกิ้งโอเคมาในยูทูบและฉันคิดว่าทุกสิ่งที่จะขึ้นคือเป็นที่สุดของการที่จะได้รับแล้วฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้วยมันสมองของแก๊งคุณเจ้าสมุทรและนักเขียนแนวบำเพ็ญตบะตำแหน่งคนชิลประจำแก๊งคุณสินปิดท้ายด้วยคุณอบุ่นนักเขียนแนวกำลังภายในและคุณชาญนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนนั่นคือบิ๊กแอนนอนซ์ทุกคนเหมือนเป็นพิธีฉลองหลังเราเล่นเกมพันดานกันแล้วแต่ยังขาดอีกพิธีหนึ่งนะพิธีอะไรผมยังไม่บอกคุณแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับรับรองว่าไม่ยากอย่างแน่นอนทุกคนเคยได้ยินคำนี้เป็นอย่างดีนั่นคือคำว่าอ่านเดี๋ยวเราจะให้นักเขียนของเราอ่านคอมเมนต์จากแฟนคลับนะครับเราเริ่มต้นด้วยที่คุณเจ้าสมุทรก่อนนะครับครับพี่เจ้าสมุทรเก่งที่สุดจะขอสนับสนุนผลงานพี่เจ้าสมุทรตลอดไปขอบคุณครับผมขอก่อนเขาทำพวกนี้ในงานแฟนคลับเวลาที่คุณเล่นเกมไม่ใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่ไปเชิญคุณซินครับว่าถ้าจิงจังโรดิได้เห็นนายยืนบนเวทีที่เป็นของนายฉันดีใจกับนายด้วยจริงๆนะคิดจะไปรอดไหม
ต่ผมอยากจะขออธิบายอะไรก่อนจริงๆนิยายคู่มือกลยุทธ์วายร้ายจบลงแล้วแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากให้จบลงผมก็เลยเขียนภาพแยกพาสปัจจุบันออกมาครับผมแนวแนวว่าเสริมอั้นกับต้นรูซิงถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง So your 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 story you two ตอนพิเศษนี้ผมยังไม่ได้อัพให้ทุกคนได้อ่านครับผมเมื่อกี้ที่สตาร์มาถามผมผมก็เลยอัพตอนสั้นๆไปแล้ว Is that the surprise? ตอนนี้ผมอยากได้คนร่วมแสดงอีกสักคนหนึ่ง That's the surprise. Bro, like, looking. Who else would it be? Bro, it's you. Can you join me? Join me. 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 ฉันเก็บดนตรีแห่งสมรสฉันเก็บจูบรุงลิมโอดรักษาไว้ฉันเก็บดาวในเนตรเอาไว้ในกล่องดวงใจฉันยังเก็บวันนั้นที่ผ่านพบเรากับสายทานน้ำไหลฉันยังเก็บผู้กันร้อยดวงใจคีเขียนไว้เรื่องราวของสองเราทุกเรื่องราวล้วนแต่มีเธออยู่ตรงข้างๆฉันรู้อยู่เสมอทั้งสองเรามองตะวันเพียงฉันเธอรอจนกว่าบูรันเผยให้ยนชมเป็นการสารภาพรักที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่ภาคพิเศษเนี่ยยังไม่ได้ออกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่จบเกมครับต่อไปเชิญคุณอบุญครับอู้ what's he gonna do what you gonna do ผมขอเล่าถึงเรื่องนิยายที่ผมเขียนนะครับได้เลยครับอันที่จริงความตั้งใจแรกที่เราเขียนนิยายเล่มนี้ก็เขียนเพื่อที่จะผ่อนคลายเฉยๆครับแต่ตอนที่เราเขียนมันกลับไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งเสียงภาพทั้งความรู้สึกทั้งทุกข์และสุขทั้งสะท้อนชีวิตและความฝันของผู้คนมากมายเนื้อเรื่องนี้ทำให้เราได้พบกันในใต้บรรทัดเหล่านั้นเป็นเรื่องอันแสนโรแมนติกครับคุณชายน้อยพวกเราจะรักคุณตลอดไปในตอนนี้จู่ๆผมก็นึกถึงตอนจบของคู่มือกรุ๊ปเวลายขึ้นมาเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วในนิยายเสนอันถามต้นหลุดซิงว่าต้นหลุดซิงเจ้าชอบโลกแห่งนี้หรือไม่จันชาสุขใสสายลมบริสุทธิ์ผู้คนส่งเสียงอื้อดังสัพพลัดอันน่ากลัวความรักความแค้นการแยกจากทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มาจากปลายปากกาของผู้คนธรรมดาคนหนึ่งจะจริงหรือไม่จะใช่หรือเปล่าก็เรากลับเป็นเพียงความฝันฉากหนึ่ง I totally forgot that their story is based on plagiarism like their world is like based on like plagiarism and like fixing that like I I was like, wait a minute. Like, oh wait, yeah. ตัวหลุดสิงเจ้าชอบโลกนี้หรือไม
ข้าชอบโลกที่มีเจ้าอยู่ด้วยเมื่อได้พบเธอทำให้ฉันได้เข้าใจจะคือความหมายที่ทำให้ฉันนั้นยิ้มได้ฉันโชคดีที่ได้พบใช่ผมชอบโลกที่มีคนอยู่ด้วยแจกอันเปาฮะแล้วจะไปแล้วโอ้ยมึงไม่ต้องสนหรอกขอบคุณครับบอสว่าแต่ทำไมกลุ่มนี้ถึงไม่มีอบอุ่นตลอดเวลาที่เราเข้าไปที่ห้องนี้กูมีเรื่องจะขอพวกมึงช่วยหน่อยกูจะขออบอุ่นแต่งงานทุกคนมีไอเดียอะไรดีๆไหมจริงปะเนี่ยชมรมพระบ้านใจกล้ายินดีต้อนรับเมื่อก่อนกูเคยอยากจะเป็นนักดีไซน์ออกแบบการแต่งงานนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งชานมึงแน่ใจนะว่าจะถามไอเดียจากพวกกูอ่ะฮึอืมอยากเห็นอบอุ่นดีใจจนตัวลอยตอนที่มึงขอแต่งงานใช่ไหมล่ะตั้งแต่ที่กูรู้จักมานะกูว่าน่าจะต้องเตรียมอะไรบางอย่างไว้ก่อนแล้วล่ะกูอ่านเตรียมไม่พร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วก็เหลือแค่อบอุ่นมาแต่งด้วยดิเตรียมดินเนอร์ใต้แสงเทียนแล้วอาหารจานสุดท้ายก็คือแหวนเบสิกพี่เจ้าสมุดปีนี้มันปี2024แล้วนะ That's how he proposed เราหาวิลล่าหลังใหญ่ๆนะที่เหมาะกับการเล่นซ่อนแอบอะแล้วก็เอาแหวนไปซ่อนเสร็จเราก็ส่งบอกแสบให้อุ่นไงดีปะจะว่าดีมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าบอกแสบมันง่ายเกินมันก็จะไม่สนุกถ้าบอกแสบมันยากเกินก็กลัวว่าจะหาไม่เจอ True แล้วตอนที่หาแหวนชาญจะคอยเดินตามอยู่ข้างๆเหรอไม่ไอ้เนื้อรู้สึกเบลเพื่อนๆกูต้องการพวกมึงเอ้ากูมีเรื่องไม่กล้าตอนนึงกูชัดอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกลุ่มนี้ไม่มีชานใช่อย่าลากชานเข้ามานะคือแค่จะถึงวันเกิดชานแล้วกูอยากเซอร์ไพรส์ชานโอ้ my these three got work cut out for them ทางกูก็มีเรื่องว่ะไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวกูมาคุยต่อในกลุ่มนะอืมได้ดิวันนี้ not them having a chance ทำไมต้องดูเขาโชว์สวีทกันขอบคุณที่เชิญเข้ามามีอะไรว่าไหม thanks for inviting me in งั้นเราไปคุยกันก่อนไหมว่าตอนนี้เราจะเอาอย่างไงกันดีหรือว่าลองบอกอีกคนว่าอีกคนกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าเราจะบอกไอ้อบอุ่นเลยดีอะ Let's know what are you guys plans แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ชาญขอความช่วยเหลือจากพวกเราลองคิดดูแล้วให้ชาญติดค้างน้ำใจพวกเราบ้างดีไหมอะก็จริงอะหรือว่าหรือว่าเราบอกชาญว่าอบอุ่นกำลังคิดที่จะสะพายอยู่ไม่ได้นะอบอุ่นก็เป็นเพื่อนเรานะจะมาคิดผักหลังกันแบบนี้มันไม่ได้เงินเราก็ต้องเป็นสายลับของทั้งสองฝ่ายพี่จะให้พวกเราคนดูสองคนเขาโชว์สวีทกันเหรอก็ไม่มีทางเลือกแล้วอะมันก็ต้องตามนี้แหละทำนั้นใครแต่งงานวะทำไมมีเลขสองกลุ่มนี้เคยสร้างแบบหนึ่งไปแล้วเหรอโอ้โหสองสองสองสองสื่อความหมายถึงคู่อะในคู่ไงคู่มงคลดีนะขอบคุณ
I'm so dumb. เราไปดูเขาฝนที่เพื่อนๆให้ผมมาดีกว่าครับงั้นเรามาดูของโอซอนสุขสันต์วันเกิดนะอบอุ่นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มดังเลยนะข้างในมีเป็น10บทกูตั้งใจเลือกให้เลยนะมึงเล่มนี้แต่งได้ดีทั้งด้านภาษาแล้วก็อารมณ์แล้วก็แถมคอมเมนต์จากกูไว้ด้วยลมวัดสันกลั่นพิลุนบทนี้ช่วยให้ชานกับอบอุ่นปลดล็อกความรู้สึกใหม่ๆสัญญาสมรสบทนี้ฟังมากมีลูกแปดด้วย Fairest twins like happy twins k i m j u r a If you've ever read the k i m j u r a book, you have to. It's so good. That's Namping and Gang's um, series. Oh, I was just getting excited for Kim Jira. Gan, เดี๋ยวเราไปดูของพี่เจ้าสมุดบ้างดีกว่าผมว่าไม่เหมือนของสองคนนี้แน่นอนอ่ะคุณคิดว่าคืออะไรอืมหรือว่าจะเป็นภาพวาดครับก็เป็นไปได้It's because something inappropriate. Oh no, it is a painting. Wow. a y o t h a n k o y m n i n t e s t คุณจะพาผมไปไหนแต่เช้าเนี่ยพร้อมรับป่ะดูเล่นเกมก่อนค่อยกลับมาเล่นป่ะเก็บของไม่งองเงี้ยสิครับป่ะป่ะคุณเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่
you remembered all of that. <laughs> hmm. Okay. His bedroom. หลายปีมาแล้วที่ผมไม่อยากจำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดที่นี่พอนึกถึงเรื่องราวที่นี่ก็จะทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวตอนเด็กระหว่างผมกับคุณจำเรื่องราวตอนเด็กไม่ได้คุณจะเสียใจไหมเขาบอกว่ามันยากเพราะแต่ในบางพื้นที่นี้ที่นี่คือความสุขที่สุดของคุณที่สุดของคุณและในบางพื้นที่นี้คือความสุขที่สุดของคุณและในบางพื้นที่นี้คือความสุขที่สุดของคุณและในบางพื้นที่นี้คือความสุขที่สุดของคุณ He lost his parents. Like part of it. Can I have a chocolate? จบแล้วที่คุณจะพูดคืออะไรหรอพี่ชานขนมเค้กช็อกโกแลตผมล่ะน้องอบอุ่นครับไม่มีเค้กแต่เป็นเริ่มต้นของเราคือที่นี่และต่อจากนี้พี่ขออยู่ด้วยตลอดชีวิตเลยได้ไหม Stop Ah Every time I forget I forget Interesting shape. It's like staggered. But you know what I should do? Have a proposal ring, like an engagement ring, ranking. 
Shen makes GL and Neil together. Cause you know who's gonna win? Who's gonna win? I mean, I mean he's gonna win. This girl gave her a ring like huge! Oh, she is a princess, right? Do you know whose ring? I forget who it was. It's a really nice pink diamond as well. What's that? It was also a recent BL that I saw. Look at it all here. Oh, it's a Chinese. Didn't know that. I was like, wait a minute, I can't understand the words. I'm keeping this long in. If they, if I get it out, oh, I get it out later. Oh my god, but whose ring was it? It was like, it was it was a BL. And the ring was the diamonds were also huge. What I recently watched. We need like a toss so we can see. Ozone. Is that the end? <gasps> that is the end. Okay, so that was our reaction to the final episode of Battle of the Writers. And I searched it. I think it was Century of Love with the giant ring, which kind of makes sense because like that went off road for these two, these two lovers. But yeah, that was our reaction to, honestly, I enjoyed it. There was not three NZ scenes and I think it's because I watched the cut version so they cut out a whole NZ scene. But like, honestly, we're good. This is good enough for me. I'm happy. I'm satisfied with the ending. Was this a good series? Not really. But um, like I'm saying, when I'm saying it's like it's not a good series, it's not because I hate the actors. I love all these actors, but it's just that like it didn't work. It did not work at all. Okay, like there were good moments here and there, but like I don't see a direction. I think the biggest part is there's no direction. I felt like a mosh posh of everything that like we kind of want in a series, but like not really anywhere. Like. The, the intentions and the story had so much potential, but I think this being a small company, this is like their first time writing and producing a series that like it just didn't work. Like honestly, if they keep up with the whole like kind of having this like Chinese historical kind of aspect to the show, because I think this, this company is part from China as well too, not really sure. But like if they have like they have that, they have that drive to do a his Chinese historical drama similar to how they did with um, Meet Me at the uh, Meet at the Blossom something like that, something like that like you know like that potential and if they keep working on it I think if they have a bigger budget maybe as well I can definitely see them doing a high quality Chinese historical denme kind of stuff but it's just that this it just didn't work um, a lot of things that was like very like an amateur trying to make a series and they have they hired really i think one thing that works really well is that they hired really high quality actors i think yim and tudor also mark and jem being a newer actor as well but like they both coming from dumundi we're, we're kind of aware that they're really good actors and we've seen the majority of them act in other series before so we know they're good actors and we know that they have talent really kind of lifted up that I think my enjoyments from those scenes. I think like if we had newer actors who, who we don't really know we've never seen and we act out those specific scenes like like the whole shot and
of one story, it wouldn't have worked the way that I think it did in the sense of like quality of the show, enjoyment of the show. I think it would have been super bad. And um, honestly, I think it's, I think it's like I'm trying to say like, I had fun watching the show in some sense. Like if I watched, like if you said, if I enjoy, I enjoyed watching episode by episode in the sense like an episode, I sit there and I enjoy watching them act and the couple being together. But like if I put it, all together it was it is a crappy show like there the biggest problem is there's no direction towards the series i feel like i'm repeating myself now but like it's just like oh, oh like i just had you know kind of some like hope for this series that but like i think those hope came from the actors and not the story but yeah honestly is it better okay i honestly there is a level of like betterness the series like the one of the worst BL series I've ever seen is what the duck that was the worst thing and anything I think everything that I've seen so far has been better than that show the second layer to that is are you less confused than chain of hearts if you're less confused than chain of hearts at least you're doing something correct this was like right above chain of hearts but that's pretty much it and I think the only reason that's above chain of hearts is because I it was it's simple enough like this mystery in the story was simple enough for me to like make some sense so like you saw me last episode trying to make some sense to it I kind of got it at the really end like that that like for Chain of Hearts no matter how hard I tried I could not make sense of that and like honestly honestly like if you haven't seen that show don't don't waste your time but for this show back to the show the ending was satisfying like I think like in the sense of like is it rounded yeah kind of but like there was an end to it, I guess. Like, kind of like a wrapping up moment here and there. And, like, at least we finished up. Once again, I just feel like it was super anticlimactic. That, like, oh my god, it's the reveal of the five whys. Or, like, what? Five eyes? Five eyes? I don't remember the name. Of it, like, it was kind of anticlimactic in the sense. Because we weren't focused on, like, the main part of the story has been about Obun and Sean's love story, obviously. But at the same time, like, they ended the full story mainly on, like, yes, now we're gonna reveal the five whys and everything, but like we never really brought them back up. But even when they were writing the story, creating the stories, it didn't even feel felt like it's a teamwork thing. It's like, okay, we're gonna see you do this this part and you do this part, but most of the time that we the one we're spending time watching them create the story has been Shine and Upboon, occasionally Ozone. So we because we though like the main characters are Shine and Upboon, but like because you're creating this like kind of like group thing the actors not having a lot of screen time for them like writing it out fully I guess like we got a little bit at the beginning but without fully seeing that each character present themselves a little bit it just felt like do we really see them write this novel was that worth it to have such a big kind of moment for them to kind of like announce like yes we're the five wives like that's like oh my gosh we're getting exposed that we're the people who are writing the novel like oh no like, it took two episodes to, like, have that whole climatic moment, but, like, we didn't really build up to that, I guess. Like, even, like, in, like, shows that are, like, 12 episodes long and have, like, have one main character stories. And I think that's something that GM and TV does kind of well, is that, like, they give characters that are important their own kind of episode to kind of talk about their own problem, as well as kind of, like, bring it connected into the main storyline. But the thing is, like, with... Chao Samut, we didn't get his own moment here. Okay, he's not really like meant to be a very big character, I guess, because like once again, the actor I don't think speaks Thai and then the voiceover costs a lot of money, so like I get it. Sin, on the other hand, they wanted him to become an important character. I saw it. We gave him a one whole episode of him and his lover, but it didn't, it felt really disconnected from the overall storyline. So I'm like, okay, yeah, I remember that. I'm excited for them to see how it's going, but I just never really connected it in. So it was like, where are we heading towards that? So it was like, it just felt like they're kind of like, they just, they forced in that couple because they are a real couple, not a real couple, as in like, they're a CP that people have seen in past series. And they like, gotta push that in, into the story. Um, So like that part, like, yes, it was a cute story, but it didn't really fit with the overall thing. I think the only two like, stories that really kind of connected with each other was Sean and Abun and then Ozone and Pai Stray. They're kind of related to the YS entertainment. So I kind of brought it into the story overall and like they needed help with each other and along the way and stuff like that. But yeah. I don't want to rank stories anymore because like I'm going to give them such a low number and it's going to be sad. So I'm not even going to, we're not ranking today. We're just like, we finished the series. Okay. Let's applaud that. But yeah. And then like, 
I think I don't want to end it about the NCC, but I'm gonna end it about Do One D. Okay. This is kind of how I kind of felt in Two Worlds. I'm not sure if I did voice my thoughts about it in Two Worlds reaction, but both Two Worlds and Battle of the Writers have Do Mundi actors, but is not their series are not produced by Mundi Works. Mundi Work and Do Mundi are pretty much the same company. One just like is managing the artist, another one's like a production house. Um, and they have been putting out their actors to do other series and stuff like that. And, you know, happy because it gives them more, like, opportunity to do other things. But the sad part is when they're putting out their actors on the other things, um, they're not choosing companies that have higher budgets. And I think higher budgets require, well, like, they want, like, production teams that have higher budgets. Like, like me, my wife, for example, like, they want to have in-house actors do it instead of, like, from a different company, right? So, like... Contap and I don't know, I don't know how to pronounce it like the H something height 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 is I don't remember um this company both are pretty f I'm not sure if Contap is fairly new or not but Hydus is definitely very new the budget is very low so I think to draw attention to the series they hired actors who are kind of well known Tudor Yin for example Max Nat for example in addition they write in heavy heavy strong NC scenes because that is what a lot of people want to see and I think the, what made two worlds work was those NC scenes and what made this series get attention as well was those NC scenes and but as somebody who is okay with NCC to an extent it felt overdid in both of the series and for this one more so in the sense of like we were getting like so much in so much episodes where like okay it's fun at the beginning to watch oh my god it's 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 wow but it gets so long to be like I'm here to watch a drama not porn can we stop like kind of moment like it's it just felt like you're pushing porn into my face when I don't really want I didn't sign up for I said this about like the previous uh, few episodes ago and like I don't like I just feel uncomfortable to the point where like writing and creating BL has to like to for for it to like work and for it to have popularity and be trending you have to add so much NC scenes. Did it even trend this time around? I don't even think so. Because it's not good. And also, like, also the fact that, like, this is not accessible, I guess, to most people outside of Thailand. So it's, like, there's that aspect to that. So, because, like, I want these actors who are super talented to have good series. And I'm kind of seeing, like, I'm not sure if they're going to have more, like, stuff outside of Monday Works to do. But like I'm seeing a direct a directional change with Monday work specifically. So I'm kind of happy with that. Because like both like Cutie Pie, Bed Friends, even Middleman had a lot of NC scenes. But like it was an okay extent, I guess. It put them on the table, I guess. But like I think I'm just trying to get out, like, you know, like, there is a fine line. Let's not cross that fine line. And we don't always need NC scenes to make a series work. Which, that being said, I'm actually excited for, like, Do Mundi's upcoming works. Because it does seem like there's not going to be much, like, intense NCs forcing these actors. Especially if they have younger actors now, too. To force them to perform these kind of roles. Um, our, what's that? To Our Sky, Sky something? The, the Thomas Ng Kong's series, the trailer's coming out recently, coming out soon, I think in the next few days. High college base, I don't think we're gonna get much of those NCC, but I can still, like, I can still see how they're gonna push some into there. I just, I don't know, I don't know. We'll, when we get there, we'll talk about it. But Kim Jira, I read the full book when I was on the plane a few months ago. There was not much, I think there's like one NC scene talked about, but it was, it's heavily focused on the whole, like, magic and spirituality kind of aspect so I'm very excited and then the zombie show definitely I don't don't see any NCs to do it the next prince I can I can imagine there might be some because Zia Nunu is in it but at the same time I feel like 
I think the most extent of it, we're going to see something like the loyal pin where we get something, but it's more really like concealed and not ass showing. I don't know what other series they have up to it, but yeah, it's just that I just got really disappointed because like it just felt like you're just feeding us porn and no, no plot because so many of those scenes, especially in this series, was unnecessary. And if you took it out, I would feel totally different about this series. So I think those who watched the cut version might be have a totally different opinion than me, but I because I watched the cut version, I'm like, yeah. And I, I could like you guys say like if you don't like it, don't watch it. But like for me personally, it's like I, I need to watch it because I I feel so guilty, like to myself, because I pay for it. Because like it's not cheap, okay? It's like fifteen dollars for a, a VPN. And I paid for it, so like I gotta use it, I gotta use it, so yeah, like that's the biggest part, like why I still continue watching the cut, uncut scenes to it. But yeah. I don't, I don't, I don't have much to say. Honestly, acting overall, like they didn't disappoint, honestly. But like outside of the NC scene, I think overall it's just the editing, the story, like, the, the, the direction that they try to tell didn't really work either. So I think that's the biggest part of, like, my disappointment as well. But I should have just, like, sticked with my original thought of, like, it's okay. It's okay. So, yeah. I um, hope you guys enjoyed my reaction. Thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.